হ্যালো শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো প্রোগ্রেস কোচিং বিডি পক্ষ থেকে আমি শুভ স্যার আজ তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি গণিতের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সময়ের অঙ্ক নিয়ে আচ্ছা এই সময়ের অঙ্ক নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক ভয় ভীতি হেজিটেট কাজ করে কোনটা কোন নিয়ম কিভাবে হবে এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন তোমাদের মধ্যে জাগে আজকের এই ক্লাসটা তোমাদের সমস্ত টেনশান অবসান যাই বলো ভীতি বলো সব দূর হয়ে যাবে তবে কি ক্লাসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মানে খুব মনোযোগ সহকারে ক্লাসটা খেয়াল করতে হবে দেখবে এই জাতীয় অঙ্কের আর ভীতি তোমার মধ্যে থাকবে না আচ্ছা সময় যেহেতু সময়ের অঙ্ক তাহলে সময়ের একক কোন কি কি সেটাকে আমরা আলোচনা করে দেখি তাহলে সময়ের যদি একক যদি তুলে ধরা হয় তাহলে সময়ের পরিমাপের একক বলা হবে সেকেন্ড মিনিট ঘন্টা প্রথমে সেকেন্ড তবে মজার বিষয় সেকেন্ড বানানো কিন্তু আগে মর্ধন্য ছিল এখন কিন্তু তার মর্ধন্য না এখন কিন্তু দন্তন্য সেকেন্ড বানানো দন্তন্য আর ঘন্টা বানানো মর্ধন্য একটা পয়েন্ট তুলে দিলাম তোমাদের অনেক সময় এক্ষেত্রে ভুলটা হয়ে যায় সেকেন্ড বানানোর সব দন্তন্য দিয়ে বসো বাট বি কেয়ারফুল সেকেন্ড বানানোর দন্তন্য ঘন্টায় মর্ধন্য তাহলে সময় পরিবার একের ক্ষেত্রে কী কী বলেছি সেকেন্ড মিনিট আর ঘন্টা আচ্ছা ঘড়িতে যে আমরা কাটা দেখি একটা ছোটো কাটা একটা মাঝারি কাটা একটা বড়ো কাটা এই কাটার ব্যাখ্যাটা কী জানো যদি পরীক্ষা আসে যে ঘড়িতে ব্যবহৃত কাটাগুলো কোনটি কী নির্দেশ করে তা লিখো তুমি কি লিখতে পারবে বলো তো কি মানে তোমার এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা যদি তুমি যাও তাহলে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা যেতে পারো তাহলে তুমি প্রথমে লিখতে পারবা ঘড়িতে তিনটি কাটা আছে সবচেয়ে ছোট কাটাটি যেহেতু বইতে যেভাবে আছে সেটা তুমি ফলো করার চেষ্টা করবে সবচেয়ে ছোট কাটাটি ঘন্টা নির্দেশ করে মধ্যম বড়োটি মিনিট নির্দেশ করে এবং সবচেয়ে বড়োটি সেকেন্ড নির্দেশ করে ক্লিয়ার তো এটা আমার প্রাথমিক দিকগুলো আমি তোমার সামনে তুলে ধরলাম আরও কিছু পয়েন্ট তোমাকে বলি আচ্ছা তোমাকে প্রশ্ন করি বলো তো এক ঘন্টায় কত মিনিট বলো তুমি এক ঘন্টায় ষাট মিনিট এবার এক মিনিটে কত সেকেন্ড এক মিনিটে ষাট সেকেন্ড যদি বলি এক দিনে কত ঘন্টা বলো তো কত ঘন্টা এক দিনে চব্বিশ ঘন্টা আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন যদি দেরি তুমি পারবা এক দিনে কত মিনিট হিসাব করো তো আমি মুখস্ত তো বলে দেবো এক দিনে এক হাজার চারশো চল্লিশ মিনিট তার মানে চোদ্দোশো চল্লিশ মিনিট দেখেছো আমি মুখস্ত বলে দিয়েছি তোমার এটা মনে রাখতে হবে এবং যদি বলি এক দিনে কত সেকেন্ড আইকিউ দি বলো তো তুমি তাড়াতাড়ি পারো কিনা ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ড কত বলেছি শুভ স্যার কত বলেছে ছিয়াশি হাজার ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ড এটা কিন্তু ক্যালকুলেশন করে বের করতে হয়েছে যে তোমার মুখস্ত এই জন্য আমি বলে দিলাম এক দিনে চব্বিশ ঘন্টা এক দিনে চোদ্দোশো চল্লিশ মিনিট আর এক দিনে ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ড ক্লিয়ার এখন আমি বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ সময় সংক্রান্ত অঙ্কগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরব যেটা পরীক্ষা আসে ঘুরে ফিরে যেভাবে জেনে আমি আসুক না কেন অটোমেটিক্যালি তুমি পারবা সো ফলো মি জাস্ট প্রথম প্রশ্ন একদিন রেজা সকাল আটটায় তার বাবার সাথে বাড়ি থেকে বের হয় কয়টায় বাড়ি থেকে বের হয় সকাল আটটায় বাবার সাথে বাড়ি থেকে বের হয় এবং বিকাল তিনটায় বাড়িতে ফিরে আসে দেখো সকাল আটটায় বের হয়েছে আর তিনটায় ফিরে আসছে এই যে মাঝে বারোটা একটা সময় এসে দাঁড়াইছে না বারোটার সময় দুপুর বারোটা এই বারোটার আগে পরের সময়ের উল্লেখ থাকলে সেক্ষেত্রে করণীয় কিছু রুলস আছে তার মানে আমি সকাল আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত যাব তারপরে বারোটা থেকে বিকাল সময়টা যাব তাহলে তোমার পয়েন্টটা খেয়াল করে নিও তুমি একবারে বারোটা থেকে তিনটা কিন্তু একবারে যেতে পারো না মানে আটটা থেকে তিনটা কিন্তু একবারে যেতে পারো না তোমাকে স্টেজ বাই স্টেজ তাহলে আটটা থেকে আগে বারোটা পর্যন্ত যেতে হবে তারপর বারোটা থেকে তিনটায় কীভাবে কোন নিয়ম কীভাবে লিখতে হয় আমি তোমাদেরকে বোর্ডে লেখাচ্ছি দেখো সকাল আটটা থেকে প্লিজ ফলো মি সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা দেখা যায় দুপুর বারোটা সমান বারো বিয়োগ আট সমান চার ঘন্টা কত ঘন্টা পেলাম এখানে চার ঘন্টা যদি বলো স্যার চার ঘন্টা কেমনে তাহলে এখানে দেখো তাও আমি রাফ করে দেখাই যেহেতু রাফ তো আমরা সবসময় আমি রাফ করতে বলি আঠারো তালে বারো চার হলে আতে আমার এক 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 মিলে গেলে শূন্য বাম পাশে শূন্য বসে না চার ঘন্টা দেখে তাহলে প্রুফ তাও আমি আমি জানি তুমিও জানো যে আঠারো কতলে বারো তবু আমি রাফ করে দেখালাম কেন চোখের সামনে এই চারটা দেখলে এখানে চারটা লিখতে ভুল হবে না এই জন্যই দেখানো ঠিক আছে এবার আমি বলেছিলাম বারোটার সময় পর্যন্ত তারপরে বারোটা থেকে বিকাল কয়টা বলো বোটে কয়টা তিনটা লিখলাম দুপুর বারোটা থেকে বারোটা থেকে বিকাল তিনটা এই যে বিকাল তিনটা এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় লাইনে বিয়োগ করা যাবে না যাবে না যাবে না 
প্রথম লাইনে বিয়োগ করে দ্বিতীয় লাইনে বিয়োগ করবো দ্বিতীয় লাইনে তুমি মৌখিক হিসাব করবে কিভাবে বারোটা থেকে তিনটা তাহলে বারোটা একটা দুইটা তিনটা যদি চারটা হতো বারোটা একটা দুইটা তিনটা চারটা যদি পাঁচটা হতো বিকাল তাহলে বারো এক দুই তিন চার পাঁচ এটা তোমার মনে রাখতে হবে সিস্টেমটা তোমার মাথায় রাখতে হবে সময়ের অঙ্ক যত প্রকার যত নিয়ম আর আর এটার উপরে সহজ নিয়ম আর নাই মনে রাখার ক্ষেত্রে বোঝার ক্ষেত্রে সর্ব আন্তর্জাতিক নিয়মের প্রয়োজন নেই আন্তর্জাতিক ভিতরে অনেক প্যাস গোছ হয়ে যায় এতে তোমার কাছে কঠিন হয়ে যায় বাট এটা হচ্ছে সময়ের অঙ্কের ভিতরে সব থেকে সহজ রুলস এটা মনে রাখতে পারলে যে কেউ অঙ্কটা পারবে ক্লিয়ার এখন আমি বারোটা থেকে তিন তিনটা তিন ঘন্টা যোগ করে দিলাম এবার আমি এখানে লম্বা দাগ দিলাম কি চেয়েছে সে কত সময় বাড়ির বাইরে ছিল সে বাড়ির বাইরে ছিল বাড়ির বাইরে ছিল যোগ করে দিলে চার তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাত ঘন্টা উত্তর পূর্ণ বাক্যে লিখতে হবে উত্তর সাত ঘন্টা বাড়ির বাইরে ছিল দেখো আমি কখনো কিন্তু মানে উত্তর লেখার ক্ষেত্রে পূর্ণ বাক্যের বাইরে লিখি না সাত ঘন্টা বাড়ির বাইরে ছিল আমি সব সময় পূর্ণ বাক্যে উত্তর লিখি দেখেছ সাত ঘন্টা বাড়ির বাইরে ছিল ক্লিয়ার এখন পরের প্রশ্নটা যায় দেখো রাতের এবার সে রাতের নিয়ম মিনার সাধারণত রাত দশটায় বিছানায় যায় বিছানায় যায় বলতে রাত দশটায় ঘুমাতে যায় এবং সকাল ছয়টায় ওঠে কয়টায় ওঠে ছয়টায় ওঠে সে কত ঘন্টা ঘুমায় তার মানে দেখো এখন সে রাত দশটায় গেছে বারোটার মাঝখানে একটা সময় আছে বারোটা তারপরে আবার সকাল ছয়টা দুপুরের টাইমের ক্ষেত্রে কিন্তু বারোটা ছিল আবার রাত্রের ক্ষেত্রে তো আমি আগে দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত যাব তারপরে বারোটা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত যাব এটা তোমার কাছে কি সহজ মনে হচ্ছে না এটা হচ্ছে সহজ রুলস তাহলে লিখব দেখো রাত দশটা থেকে দেখা যায় রাত দশটা থেকে রাত বারোটা সমান বারো বিয়োগ দশ সমান দুই ঘন্টা কত ঘন্টা হলো এখানে দুই ঘন্টা প্রশ্ন আবার তোমার বিয়োগ মানে রাফে দেখানো লাগবে না দেখানো দুই ক্লিয়ার দুই ঘন্টা এবার রাত বারোটা থেকে রাত বারোটা থেকে দেখো সকাল ছয়টা এই যে সকাল ছয়টা তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু আমি বিয়োগ করবো না ওই যে আগে বলেছি দ্বিতীয় লাইনের ক্ষেত্রে আমি বিয়োগ করবো না ওইটার ক্ষেত্রে করি এটার ক্ষেত্রেও না বারোটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত গুনে যায় বারো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা পর্যন্ত কত ছয় ঘন্টা তার মানে এখানে লিখলাম ছয় ঘন্টা এইবার দেখো শেষে বলেছে সে কত ঘন্টা ঘুমায় সে ঘুমায় আর ঘন্টা উত্তর আট ঘন্টা ঘুমায় ক্লিয়ার আমি কিন্তু পূর্ণ বাক্য উত্তর লেগেছে তাহলে এটা গেল দুপুরের নিয়মে ছিল এটা ছিল রাতের নিয়মে কি সুন্দর করে টোটাল জিনিসটা আমি তুলে ধরলাম এবার দেখো একটি বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সকাল নয়টা থেকে তিন ঘন্টা বিদ্যালয় অবস্থান করে নয়টা থেকে তিন ঘন্টা বিদ্যালয় অবস্থান করে শিক্ষার্থীরা কোন সময় বিদ্যালয় ত্যাগ করে প্লিজ ফলো মি সমাধান এবার এখানে আমি কি লিখব যে সকাল নয়টা থেকে সকাল নয়টা থেকে তিন ঘন্টা বিদ্যালয়ে অবস্থান করে বিদ্যালয়ে অবস্থান করে অর্থাৎ বিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় ত্যাগ করে তাই আমি লিখলাম বিদ্যালয় ত্যাগ করে নয়টা থেকে তিন ঘন্টা বিদ্যালয় ত্যাগ করে নয় যোগ তিনটায় সমান দুপুর বারোটায় এখানে কিন্তু যেহেতু বারোটা বেজে গেছে এই জন্য দুপুর লিখে দিলাম উত্তর দুপুর বারোটায় দুপুর বারোটায় বিদ্যালয় ত্যাগ করে বিদ্যালয় ত্যাগ করে দেখেছ পূর্ণ বাক্য লিখেছে দেখো কত তোমার কাছে মনে হচ্ছিল না অনেক কঠিন প্যাস গোস কিন্তু এখন কি কঠিন প্যাস গোস মনে একদম কিন্তু সহজ নিয়ম ক্লিয়ার এবার একদিন রবিন সকাল নয়টা থেকে ছয় ঘন্টা তার পরিবারের কৃষি কাজে সাহায্য করে নয়টা থেকে ছয় ঘন্টা এটার ক্ষেত্রে দেশি নিয়মটা আসবে তাও আমি তুলে ধরছি মানে সময়ের অঙ্কের ভিতরে যতগুলো আছে টোটাল এই চারটা অঙ্কের মধ্যে তুমি অটোমেটিক্যালি বুঝে নিতে পারবা তো এখানে লিখলাম দেখো সমাধান সকাল নয়টা থেকে সকাল নয়টা থেকে ছয় ঘন্টা কৃষি কাজে সাহায্য করে কৃষি কাজে সাহায্য করে সাহায্য করে 
লেখা কাজ শেষ করে এবার হচ্ছে কাজ শেষ করে খেয়াল করো তাহলে নয় যোগ ছয়টাই তাহলে কয়টাই কাজ শেষ করে এখানে যোগ করে দিলাম নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো সমান পনেরোটাই আচ্ছা পনেরোটাই বলে কি কোনো কথা আছে আমরা কি পনেরোটার কোনো হিসাব বুঝি পনেরোটা কেমন পনেরোটা আন্তর্জাতিক নিয়মে পনেরোটা হয় ঠিক আছে কিন্তু দেশি নিয়মে কি পনেরোটা হবে এবার দেশীয় নিয়মে কি হবে দেখো দেশীয় নিয়মে এই পনেরোটা সমান পনেরো বিয়োগ বারোটা সমান বিকাল তিনটা এখানে দেখেছো আমি তো দুপুর লিখিনি কারণ তিনটা আছে বিকাল চারটা আছে বিকাল এই জন্য পনেরো বিয়োগ বারো বিকাল তিনটা উত্তর বিকাল তিনটায় কাজ শেষ করে কাজ শেষ করে দেখেছ কয়টায় কাজ শেষ করে বিকাল তিনটায় কাজ শেষ করে তার মানে নয়টায় কাজ শুরু করেছে ছয় ঘন্টা দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো পনেরোটা হয়েছে পনেরোটা আন্তর্জাতিক নিয়ম সেক্ষেত্রে আমি দেশি নিয়মটা দাঁড় করেছি কি দেশি নিয়মে পনেরোটা সমস্যা পনেরো বিয়োগ বারো বিকাল তিনটা তাহলে এই দেখো তোমাদের ঘন্টা মিনিটের যে অঙ্কগুলো সাধারণত পরীক্ষায় থাকে যে অঙ্কগুলো আসে আসার মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক সেগুলোর কিন্তু প্রতিটা নিয়ম এখানে ছিল দুপুর বারোটা এখানে ছিল রাত্র বারোটার আবার এখানে আছে তোমার নয়টা থেকে তিন ঘন্টা আবার এখানে মানে বারোটা ওভার হয়ে যাওয়ার পরে যখন পনেরোটা হয়েছে সে পনেরোটাকে আমরা কিভাবে দেশি নিয়মে নিয়ে আসছি টোটাল অঙ্কগুলো কিন্তু এই নিয়মগুলোর মধ্যে তোমাদের সামনে চলে আসছে এখন কি তোমাদের এখন ভয় আছে কিংবা তোমাদের কোনো টেনশন আছে যে বারের অঙ্ক কিংবা সরি সময়ের অঙ্ক কীভাবে করতে হবে কোন নিয়মে করতে হবে এটা নিয়ে কনফিউজ আছে কনফিউজ থাকার কিন্তু কোনো কারণ নেই এই কথাগুলো এই নিয়মগুলো তুমি এই সিস্টেমগুলো তোমার মধ্যে যদি স্থাপন করতে পারো তাহলে কখনো কোনো অবস্থাতে হ্যাঁ হতে পারে তোমার এখানে রবিন রেজাল জায়গায় আরাজনের রহিমের নাম হতে পারে করিমের নাম হতে পারে সকাল আটটা না দিয়ে সকাল নয়টা দিতে পারে সকাল দশটা দিতে পারে তাতে কি অঙ্ক মানে একটা কথা সবসময় বলে থাকি যে দেখো আমি শুভ স্যার এই এখন এই একটা জামা গায়ে দেওয়া আমি যদি এখন অন্য আরেকজনের একটা জামা গায়ে দিয়ে আন দিই তাহলে আমি কি ব্যক্তি বদল হবো হব না ঠিক অঙ্কের ক্ষেত্রে ঠিকটাই অঙ্ক নিয়ম বদল হয় না তোমাকে মনে রাখতে হবে অঙ্কের সংখ্যা চেঞ্জ হয় নাম চেঞ্জ হয় কিন্তু অঙ্কের মূল থিওরি মূল নিয়ম কখনো বদল হয় না জায়গা ঠিক থাকে মানে নিয়মের জায়গা থেকে সে কখনো বিচলিত হবে না এবং ভুল হবে না নিয়ম ঠিক রাখাটা হচ্ছে অঙ্কের জন্য মেন এই জন্য বলেছি সময়ের অঙ্কটা অনেক সময় তোমরা ভয় পেয়ে যাও ঘাবড়ে যাও সময়ের অঙ্ক একটু কঠিন হলে পার মনে করো বলে বলো বাট এই কথাগুলো এই নিয়মগুলো মনে রাখলে তোমার কখনোই এর সময়ের অঙ্ক নিয়ে কোনো এজিটেট থাকবে না মনে থাকবে স্যারের কথাগুলো শুভ স্যার কোন কথাগুলো বলেছে কোন নিয়মটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে তাহলে সময়ের অঙ্ক নিয়ে কিন্তু আর কোনো কথা কারোর মধ্যে থাকবে না এর জন্য বলেছিলাম এই যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু টপিক্স আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরি সুন্দর করে যে জিনিসগুলো তোমাদের অনেক সময় প্রশ্ন থাকে করতে পারো না তাও আমি কিন্তু তোমাদের সামনে সুন্দর করে তুলে ধরি কেন যাতে জন্য তোমরা এই সহজ সমাধানটা ধরো নিজের মতো করে নিতে পারো আমি কিন্তু আন্তর্জাতিক নিয়মে যাইনি এই যে নিয়মটা গিয়েছে সেটা তোমাদের জন্য সব থেকে সহজ নিয়ম মনে রাখার জন্য তুমি কোন দেশের অনেক ভালো স্টুডেন্ট না তুমি একদম খারাপ স্টুডেন্ট এটা জাস্টিস না এই নিয়মটা করলে তোমার মনে রাখার জন্য সুবিধা যত প্রকারের সময়ের অঙ্ক আসুক তুমি অটোমেটিক্যালি পারবা এই জন্য কি বলেছি এই যে তুমি ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজে দিতে হবে তাহলে কি হবে তুমি সবার আগে ভিডিওটা পেয়ে যাবা তো ভালো থাকো সবাই শৈলী দেখে খেয়াল রেখো প্রত্যেককে নিজের প্রতি খেয়াল রেখো ঠিক মতো পড়াশোনা করবে ধন্যবাদ